ഹായ് ആൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സൗണ്ട് മീഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിമന്യു നിഷാന്ത് സുചിത്ര ഹായ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് നോക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ സെർച്ച് ബാർ കാണും അവിടെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചാനലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണാം പഴയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും എന്നാണ് അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ കമൻസ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ സിമിന സുചിത്ര ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അശ്വിൻ സിദിന ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമൻസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സുകന്യ അജിത്ത് അഭിമന്യു അശ്വിൻ പ്രശാന്ത് ഇന്നലത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയവർ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചിലർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എ കോളേജ് ഇലക്ഷൻ ദ വിനിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗോട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് വോൺ ദ ഇലക്ഷൻ ബൈ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വോട്ട്സ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് പോൾഡ് അതായത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു കോളേജ് ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു വിജയിച്ച കുട്ടി അൻപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വോട്ട് വാങ്ങിച്ച് തോറ്റ ആളെക്കാൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വോട്ട് കൂടുതൽ വാങ്ങിയെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം രാഹുൽ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യു ബി ഓപ്ഷൻ ഐഷ സി ഓപ്ഷൻ സന്തോഷ് സി ഓപ്ഷൻ നിഷാന്ത് സി ഓപ്ഷൻ
सौम्य सी ऑप्शन सुकन्या महेश शरण्य हंसिया सी ऑप्शन अब नि नोकी आंसर पर नोकी किटी आंसर वे कमेंट नोक पेसेंटे क्वेश्चन है नमुक शतम तारतम्यम चेद अ वालू आईटे कंपेर नमुक यथार्थ वालू कंपिड़ी टाइप चौदह अब रू पे ए बी एम रु पे कोलेज इलेक्शन नि अब विजय आिटिया शतम वोट अंपत्ति शतम अब तोटात्र बाकी नापति रु शतम वोटा कटी अब इव तमिल व्यत नमक कम भूरीपक्ष अलग वोण द इलेक्शन बैंक पर तोटे विजय आत्र वोट कूटी आर् वोट कूड़ा किटी अब शतम व्यत नापत्ति रू अंपत्ति व्यत पा अब आ टोटल वोटि पदा शतम नूटिवर्थ पदा शतम नूटिवर्तम नूटिवेड बै पदा नमुक शतम टोटल अत्र नू रु शतम कंपिड़ा अब नूटि तुण्ड बै पदा इंटू नू रु नागुन डिवेड ना वरूम इवे वरू पदा मुपत्ति आर वो नापत्ति बै ना इंटू नूर वो अब ना नू रु वेट इतना नापत्ति इंटू इत वो अंपद इंटूत आरती इरूट अंपद अंप गुण के और तवण कुछ कुछ गुण मे अब आरती इरूटी कूड़ी कुर आरूट नापत्ति इंटू इत नमुक आरूटी बी ऑप्शन करक्ट आंसर कुरे पे सी ऑप्शन पर बी पर क्लियर आयो निलकुलेट मिस्टेक पेट मिस्टेक पेट नोक ओके अड़ता चौदह नोक इन एन एक्सामे ए ओप्टे फोर्टी एइट पेर्सेज ऑफ फुल मार्क्स आज बी ओप्टे तेरटी थ्री पेर्सेज ऑफ फुल मार्क्स टूगेदर् गेट फाइव सिक्सटी सवन मार्क्स फाइन द फुल मार्क्स 600, 800, 700, सिक्स हंड्रड्ड एट हंड्रड्ड सवन हंड्रड्ड नयन हंड्रड्ड अब परीक्ष ए नापत्ति शतम आगे मार्कि नापत्ति शतम मार्क वांगू बी आगे मुपत्ति मू शुन मार्क वांगू रूप चेरत कर्क अरुपत् आोटल मार्क आ चौदह अरूर एस्मा बी क्लियर अलग वीडियो क्वाटी कूटी नोक अब ऑटोमाटिक नैटवर् स्लो आवे कु जयश्री सी ऑप्शन एजुनू जरीन ऐश सी ऑप्शन निशांत सी ऑप्शन शिजिल बी ऑप्शन पर ऐश सी ऑप्शन अनि सी ऑप्शन सौम्य सी ओके सी ऑप्शन कूड़ल वे नमुक नोक चौदह एत्र शतम मार्क वांगू नापत्ति शतम बी एत्र शतम मार्क वांगू मुपत्ति मूं शतम रूमकूट कूट वो एणपत्ति शतम मार्क वो आणपत्ति शतम मार्क अरुपत्ट तुम्हें नमुक टोटल मार्क नूर शतम कंपिड़ी एणपत्त्र गुणिक अरुपत् एट इंटू एणपत्ति इंटू ऐ एण सोरी ऐवण मे अरुपत् वो कम एट इंटू अंपत् इंटू एणपत्ति शतम ऐ मल्टिप्ले अरुपत् वो अब नूर शतम कंपिड़ा अं मल्टिप्ले वोप्शन सी ऑप्शन करक्ट आंसर तोट मुंबले शतम व्यत अलग शतम आक्चल नंबर कंपेर नमक ऐसी वाले वे कंपिड़ी नूर शतमो इरूर शतमो एत्र वे कंपिड़ी 
കൂടുതൽ പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മൂന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് എ ചെയർ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ടേബിൾസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ചെയർസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി റേഷ്യൻ പ്രപ്പോഷൻ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെയും ചെയറിൻ്റെയും വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് രണ്ട് ടേബിളും എട്ട് ചെയറും കൂടി ചേർത്ത് നാനൂറ് രൂപയായെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വില എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ് എഴുപത്തിയഞ്ച് അൻപത് ബി ഓപ്ഷൻ അഭിമന്യു ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഐഷ ബി ഓപ്ഷൻ രാഹുൽ അഖിൽ സുകന്യ ഐഷ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ ബി ഓപ്ഷൻ സൗമ്യ സൗമ്യ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവിത നൂറ് ബി ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വിലയും ഒരു ചെയറിൻ്റെ വിലയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ടേബിളിൻ്റെ വില നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് എന്നും ചെയറിൻ്റെ വില എക്സ് എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് ചെയർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ചേരുമ്പോൾ നാനൂറ് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ടോട്ടൽ എത്രയായി എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് വന്നു എക്സിൻ്റെ വില എത്ര വരും നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേറിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടേബിളിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ് ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് ടേബിളും എട്ട് ചെയറും ചേർന്ന് എത്ര വിലയാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ചെയറിൻ്റെ വിലയുടെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് ടേബിളിൻ്റെ വില അപ്പോൾ എട്ട് ചെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നായ രണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ചെയറിന് പകരം രണ്ട് ടേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ അതായത് നാല് ടേബിളിൻ്റെ വില നാനൂറ് രൂപ എന്ന് എടുക്കാം ടേബിളിൻ്റെ വില നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയും എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതോട് വഴി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നാളെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നാലാമത് ചോദ്യം നോക്കാം എ മാൻ ഹാസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഇഫ് ഹി ഹാസ് റുപ്പീസ് ഫോർ എയ്റ്റി വിത്ത് ഹിം ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പി നോട്ട് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങളും പത്ത് രൂപ നാണയങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ടോട്ടൽ അവരുടെ കയ്യിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പതിനാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇതും റേഷ്യോൻ പ്രപ്പോഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അരവിന്ദ് സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണല്ലേ പൊതുവിൽ പലയിടത്തും നെറ്റ്വർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ചാനൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വന്ന് കാണാവുന്നതാണ്
ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് മുപ്പതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം തുല്യ എണ്ണമാണ് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങളും പത്ത് രൂപ നാണയങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ എണ്ണം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ആണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള എണ്ണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ഒരു രൂപ ഉണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് എക്സ് പത്ത് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാകും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് വരും ടോട്ടൽ തുക പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്താണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം മുപ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പി നോട്ടീസ് എത്ര എണ്ണം വൺ റുപ്പി നോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എണ്ണമായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില തന്നെ മുപ്പത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മുപ്പതായിരിക്കും ഒരു രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഒരു രൂപ നോട്ടായാലും അഞ്ച് രൂപ നോട്ടായാലും പത്ത് രൂപ നോട്ടായാലും എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് മുപ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പം മുപ്പത് ഒരു രൂപയും മുപ്പത് അഞ്ച് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര രൂപയായി നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും മുപ്പത് പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയും കൂടി ചേർന്നാണ് അവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയായത് നമ്മളോട് എണ്ണം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ മുപ്പതാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെയും ചെയ്തതാണ് എ പേഴ്സൺ ലോസ്റ്റ് ടെൻ പേഴ്സൺ വെൻ ഹി സോൾ ഗുഡ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി സെൽ ദം ടു ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൺ ടു നോട്ട് ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അരവിന്ദ് എ ഓപ്ഷൻ ഐഷ എ ഓപ്ഷൻ അക്ഷയ എ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം ലോസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യുക സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി ഇവിടെ എത്ര വരും മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് വരും ഇവിടെ എത്ര വരും അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ജോൺ മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ഉത്തരവാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നിസാമുദ്ദീൻ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മളിത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർമാൻ്റെയും എൽ ഡി സി യുടെയും ഒക്കെ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് നാനൂറ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെയും നാല് മടങ്ങ് എടുക്കുക നാനൂറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ 
പ്രേമൻ വിഷ്ണു നിഷാന്ത് ശരണ്യ ദിജേഷ് മഹേഷ് ചിഞ്ചു അരവിന്ദ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ഡസ് എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ഡസ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ബി ടുഗദർ വിത്ത് എ ബോയ് ഡസ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ദ ബോയ് എ ലോൺ ടേക്ക് ടു ഡു ദ വർക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് തേർട്ടി ടു ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് ഒരു ജോലി എക്ക് ചെയ്യാൻ പതിനാറ് ദിവസം ബിക്ക് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ബി മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മാത്രമായിട്ട് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അരവിന്ദ് ഡി ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അഖിൽ അഭിമന്യു ആദർശ് രാഹുൽ ഐഷ ചിഞ്ചു അശ്വിൻ അശ്വിൻ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം നമുക്ക് എ ഒരു ജോലി പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബി ഒരു ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ബിയും മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഞാൻ കുട്ടിക്ക് സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് എട്ട് ദിവസം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ പേര് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ ബി മാത്രമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ബിയും സിയും കൂടി ചേർന്ന് എട്ട് ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി മാത്രമായിട്ട് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ചെയ്താൽ മതി എത്ര വരും ഇവിടെ നാല് വരും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അറിയാമല്ലോ എ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം എ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജോലി ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ടും ബി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജോലി ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്താൽ രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ചെയ്യാം തിരിച്ച് രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദിവസം ഇവിടെ തന്നത് പോലെ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ എന്നും അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ബി എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ നമുക്ക് ഗുണിച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എളുപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എട്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദേ വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദ നേ ലീവ്സ് ബി വിൽ ഫിനിഷ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ലെവൻ ഡേയ്സ് അതായത് എയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്ക് അതേ ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടി ജോലി ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം എ അങ്ങ് പോയി എ ജോലി നിർത്തിപ്പോയി അതിനുശേഷം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ ആ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എഫിഷ്യൻസി മെതേഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം രാഹുൽ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഐഷ എ ഓപ്ഷൻ നിഷാദ് എ ഓപ്ഷൻ
ഓക്കെ എയും ബിയും ആണ് കുറേ പേര് പറയുന്നത് അപ്പം ചേൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക എ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും ബി ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ എൽ സി എം എടുക്കുക എന്തിൻ്റെ ഇവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ദിവസങ്ങൾ എൽ സി എം എടുക്കുക അതിനെ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എയുടെയും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് തന്നെ ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ എളുപ്പമായിരിക്കും ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം ആറ് യൂണിറ്റ് ജോലി വെച്ച് ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ജോലി വെച്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ആറും അഞ്ചും എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ജോലി തീർന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവിടെ അവസരമില്ല ബി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് ജോലി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ജോലി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ആ ദിവസം നമുക്കറിയില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ജോലി തീരണം ടോട്ടൽ ജോലിയായ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ജോലി തീരണം എളുപ്പമായാലും ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായല്ലോ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ വരും പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് പോകും ഇവിടെ മുപ്പത് വരും ഡി എന്നുള്ളത് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് ഡേയ്സ് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചാനലിലെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ ചാറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് ചാറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ചാനലിലെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്പരും ഈ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചാനലാണ് അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ ജി എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് വെക്കാം എൽ ജി എസിൻ്റെയും വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് നോക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ട്രെയിൻ റൺസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇറ്റ് റൺസ് ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ദെൻ റൺസ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫൈൻ ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു മൂന്നര മണിക്കൂർ അടുത്ത മൂന്നര മണിക്കൂർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടര മണിക്കൂർ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ എഴുതിയിടാം ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആരതി രാഹുൽ ഐഷ അഭിമന്യു സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വെച്ച് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് ദൂരമെന്ന് പറയുന്നത് വേഗത ഇൻറ്റു സമയമാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്തത് മൂന്നര മണിക്കൂർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ അറുപതിനെ മൂന്നര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അറുപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് കൂടി കൂട്ടുക നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ വരും പ്ലസ് രണ്ടര മണിക്കൂർ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടര ഇൻറ്റു എഴുപത് എത്രയാണ് എഴുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എഴുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടൈം ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നര എത്രയായി ആറായി ആറും രണ്ടര എത്രയായി സോറി രണ്ടും മൂന്നരയും അഞ്ചരയായി അഞ്ചരയും രണ്ടരയും എത്രയായി എട്ടായി എട്ട് മണിക്കൂറായി ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചും വരുമ്പം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരും സോറി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരും നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എടുക്കുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദശാംശസ്ഥാനമുള്ള സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്താ അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് വരും കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കിലോമീറ്റർ എഴുതിയാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടെന്നുള്ളത് ടൈം ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ളത് മൂന്നര ഇൻറ്റു അറുപത് ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുപത് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇൻറ്റു എഴുപത് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ hard weather and took 1 hour more to complete the journey the original speed of the train was 100 km per hour 125 km per hour 200 km per hour 150 km per hour adayathu 300 km aan aage oru train sanjarikkendi vannathu appo adinte kaalavastha vyadhyanam moolam ippol ulla velocity il ninnu 50 km korakkendi vannu angane adayathu adinte velocity il 50 km per hour korachu aa koravu undaakiyappol total yathrakku oru manikur koodalai eduthu engil ആ ട്രെയിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്പീഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അഭിമന്യു ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഐഷ ഡി ഓപ്ഷൻ മഹേഷ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞു നോക്കാം 
ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി എന്നെടുത്താൽ മതി ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി വിയും രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് അൻപതും ആണ് കാരണം എന്താണ് വെലോസിറ്റി കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ വി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സോറി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അവർ എന്നെടുത്തു ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറച്ചപ്പോൾ എടുത്ത സമയമാണ് ഇതാണ് ടി ടു ടൈം ടു ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈം ടുവും ടൈം വണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു മണിക്കൂർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി കുറച്ചപ്പോഴും അതിന് മുൻപുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ടൈം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻ നിന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടണം അപ്പം നൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് അൻപത് അൻപത് വരും ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആറ് വരും ഇവിടെ എത്ര വരും മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാത്തതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒഴിവാക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവും ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അൻപത് ഇടുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് വരും ഇവിടെ പക്ഷേ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരില്ല അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡി ആയിരുന്നു വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വന്നേനെ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത് നൂറ് വന്നേനെ മൈനസ് ഇവിടെയോ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് വന്നേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്ര വന്നേനെ മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൂന്ന് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ഇക്വേഷൻ പകുതി വരെ എഴുതിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ മെതേഡാണ് ഇതിനേറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ കൂടിയ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്